Ek groet jou vandag in Jesus Christus, sy koosbare naam. Welkom hier so by staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Nog een leerstelling. Ek wil vandag vir jou sê, as jy na hierdie leerstelling luister vandag, is daar twee dinge wat jy moet weet, definitief. Punt nummer 1, Godse Seen is daar oor, en punt nummer 2, ek het optraag en toestemming van die Heere om hierdie leerstelling te verspreid en natuurlijk te verkondig, Dit is bykie iets anders as waaran die gewone mens op straat natuurlijk gewoond is. Vir my is vaderdag, moedersdag, vrouwedag, valentijnsdag, en sovoorts, alles een klug. Niks anders as een geld maak foefie in die hoekom, want elke dag moet jy jou vader en jou moeder kan lief hee en eer volgens die rugleine bepaling van Godse woord, en ouwers die woord sê, moet nie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tig en vermaning, soos die Heere dit wil. Elke dag is jy veronderstel om mekaar lief te hee, volgens die woord in Matthies 22 vers 36 tot 40, daar staan geskrywe, meneer vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet, Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. En hierdie twee geboe is die hele wet en die profete saamgevat. Baie van ons medebroers en sisters en die Heere Jesus Christus beskou die zondag as hulle sabbadag van die Heere Dadelijk is geleentede soos hierdie, een strykelblok vir hulle, een temptatie om in sondes te verval en in sondes te lewe. Daar word uitgeëet, funksies gehou, persente gekoop. Ons mense besef nie wat ons doen nie. Alles gaan oor geld, alles gaan oor buitensporige prijse. Ek het nou die dag met Valentijnsdag een rooi roos gekoop, met die koste van 40 rand, wat hulle mense vraag vir 1 roos, 40 rand vir een rooie roos, op Valentijnsdag, dit is wat hulle jou vraag, dit is wat die roos jou koste op Valentijnsdag, dit is niks anders, as uitbuiting nie, die woord sê in Leviticus 19 vers 13, in Deuteronomium 25 vers 16, jy mag nie jou naaste uitbuit, en onberoof nie, die Heere jou God het te afski, van amal wat oneerlik is, en ander, bedrieg. Hierdie mense teer op baie, baie sensitief, op een baie te sensitieve saak, namelijk liefde en omgee. Baie van ons het al reeds geliefd is aan die dood afgestaan. Ouders, vaders en moeders, selfs kinders wat reeds die tijdelike met die eeuwigheid verreil het. Hierdie type daar is baie sensitief, beseer, ongemakkelijk, baie wil nie daar oor praat nie. My innige sympathie met amal van julle Ek weet hoe dit voel. Ek het ook al een ouwer, een vriend, een familielid en collega aan die dood afgestaan. Net God kan een gebroke hart weer terug aan mekaar sit. Vrouwens word geslaan. As ons kyk na wat rondom ons aangaan. Vrouwens word geslaan. Hulle word verkrag. Hulle word mishandel. Hulle word betas en gemolesteer. Hulle word misbruik. Hulle word geskui hulle word verwerp, baie van hulle word aan hulle eie lot oorgelaat, baie van hulle word misbruik vir geld en vir mag en natuurlijk reklame advertenties. Hoeveel van ons kinders word sonder een vader vergeer groot? Hoekom? Want baie van ons mans is te sleg om verantwoordelijkheid te vat vir hulle dade. Hy het geen respect vir vrouwens en vir kinders nie. Kyk hoeveel aborties is daar. Kijk hoeveel weeskinners is daar. Kijk hoeveel echtscheidings en gebroke huisgesinne is daar. Kinders is die room van Godse Koninkrijk. Mense weet nie waarom jy hulle dobbel nie. Daar staan geskryf Exodus 22 vers 22. Iemand wat een wederwee of een weeskind veronrecht sal dier die Heere self doodgemaak word. Het jy geweet dat die kind, al is hy of sy hoe klein, al is hy of sy ongebore binnen die baarmoeder, precies weet wat rondom hulle aangaan. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe Lukas 1, 41 tot 45, 
Net toe Elisabeth die groet, die, die, die groet van Maria hoor, het die keinkie in Elisabeth sy moederskoop beweeg, en sy is met die heilige geest vervul en het hart uitgeroep, geseend is jy onder die vrouwe en geseend is die vrug van jou moederskoot, waaran het ek te danken dat die moeder van die Heere na my toe kom, kyk, net toe die geluid van jou groet in my oor klink, het die keinkie in my van vreugde beweeg, gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan, wat die Heere vir haar gesê het, Dat is een absoluut groot verskil, my liewe broer en sister, luister mooi, allemaal wat vandag na my luister, dat is een absoluut groot verskil, tis in liefde en welis, dit is twee verskillende dinge, baie van ons mans, vrouwens, baie van ons jong sees, en selfs dochters, wat dier nie, wat God vir hulle gegeet nie, ons maak mekaar seer, ons kyk nie na mekaar nie, die mens doen met liefde loos en onverdraagsaam geword, die mens het sy eie grootste vijand geword, kyk hoe verarm is die mensdom, hoekom, want waar God nie is nie, is Satan baas, ons mense lewe of God en sy woord nie bestaan nie, vir baie van ons het christenskap in een God, godsdienstige ritueel verander, ons speel kerk, ons speel met Godse genade, maak van Jesus een kruis dood en bespotting, by baie van ons het die liefde verkoel, dis absoluut die waarheid, die sonnige natuur binnen ons het baie van ons tot te val gebring, Satan hou lekker partijkie in Suid-Afrika, en selfs in die hele wereld rondom ons hier buiten, kyk hoeveel kinder word gebore, buiten die eg, buiten die hevelik, dadelijk is daar een vloek oor die pa, oor die ma en die pasgebore baba, ons mense verstaan het nie, ons praat alles goed, alles onder die vaandel van christenskap, morgen is nog een dag, Morgen gaan het miskien slecht met jou, morgen raak alles net te veel vir jou, dan krijg alles en amal die skuld, behalwe jy jouself. Jylle maak keeses en besluite sonder die Heere, God het nie sê nie, hy moet net alles aanvaar, waar God nie is nie, is Satan baas. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe dier te noem jy om 23 vers 2, Niemand wat gebore is uit ontoelaadbare geslagsgemeenskap, mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so persoon sy tiende na geslag nie, dit was voor die wede, was voor het Jesus Christus gekom, en dit is hoe streng hulle daar oor was, Hosea 2 ver 3 en 4, geer die Heere ook vir my, om met julle te deel, ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buiten eigenlijke kinders, hulle moeder was een prostitiet, Sy het swanger geword, omdat sy haar skandelik gedraai het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat soort, dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Dan gee die Heere ook, Hosea 5, ver 4 en ver 7. Hulle dade maak dit vir hulle onmoedlik, om na hulle God toe terug te keer. Want die hoergees het by hulle poos gevat, en hulle is nie meer aan die Heere toe gewein nie. Hulle was ontrouw aan die Heere, want hulle het buiten eigenlijke kinder verwek, hy gaan hulle binnenkort vernietig, binnen maand gaan hy hulle gesaaid is verwoes, so dit is baie duidelik, dat God nie een voorstaander is vir buiten eigenlijke verhoudings en seks, en kinder wat buiten die eg, ja, verwek word nie, daar is genade, daar is tweede kanse, ja, daar is barmhartigheid, Jesus is die weg, die waarheid in die leven, niemand kom na die vader, behalwe dier om nie. In gees, of sal ek sê, in geen ander naam, behalwe in die naam van Jesus Christus, is daar genade, vergeving vir jou sondes nie. My raad aan elkie wat vir oog en na my luister is bekeer, draai terug na die Heere toe, enige sonde vergeef, maar behalwe is jy die heilige gees laster, as iemand iets tegen die sien van die mens sê, kan het om vergewe word, maar as iemand iets tegen die heilige geest sê, kan het om nie vergewe word nie, nie in die bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie, om een moeder te wees, is een absolute seen van God af, dit is die grootste geskenk, wat enige vrou, enige meiskind in die leven kan ontvang, daar is absoluut niks groter as dit nie, die volmaakte syklus, een leven vir een leven, twee is beter as een, Ek het soveel respect vir een vrou. Ons man sal nooit verstaan wat het werkelijk beteken om een leven binnen jou te voel, groei en beweeg nie. 
een ma zal haar leven prijs gee, haar feiste stond beklei vir haar kinders, met seer, met pijn, met soveel emotie en passie is hulle in die wereld ingebring, baie van ons mans, baie van ons jongens, sies en dochters besef dit nie, ons waardeer dit nie, dit is iets, dit is iets baie, baie speciaal, daar staan geskrywe spreke 1821, wie een vrou kry, vind geluk, en genie die goedheid, van die Heere, prachtige woorde, kinders is een geskenk van God af, die Bijbel leer vir ons, dat God ten volle beheer, is oor lewe, en dood, oor swangerskap, hoor jy, ek wil het wees sê, kinders is een geskenk van God af, die Bijbel leer vir ons, dat God ten volle beheer is, oor lewe en dood, oor swangerskap, hy is ten volle beheer, oor wie kinders ontvang, en wie nie, alles deel van sy perfecte wil en plan vir die wereld, jylle hoor wat uit my mond uit kom, ek gaan het nou staaf en bevestig met die woord, daar staan geskrywe, prediker L5, net so min as wat jy kan verstaan, hoe gees en lichaam, gees en vlees, by mekaar uitkom in die skoot, van een swanger vrou, net so min kan jy werk, kan jy die werk van God verstaan, hy doen het alles, Genesis 20 vers 17 en 18, mag die jou oor luister, Abraham het toe tot God gebid, en hy het vir Abimelech gezond gemaakt, ook sy vrou en sy slavinne, en toe kon hulle weer kinders hee, dit was nadat die Heere elke vrou in die huis van Abimelech daarvan weer hou het, om kinders te hee, die Heere dit gedoen oor wat gebeur het met Sarah die vrou van Abraham, Hoor jylle, God is een beheer wie hy kinders gee en wie hy nie kinders gee nie. Wie is, hoe kan ek sê, die baarmoeder wat hy open om kinders te ontvang en wie nie. God is in totaal en al beheer. Nog een skrif wat die Heere vir jylle gee. Genesis 29 vers 31. Toe die Heere sien dat Jacob nie vir Lea lief het nie, het die Heere vir haar kinders gegeet, terwyl Rachel kinderloos gebruik, jy sien God is in beheer, dis alles vrug en sien, God besluit vir wie gee hy wat, en op wat die tyd, volgens sy perfecte wil, definitief, God is totaal in alle beheer, is nie ons wat so goed is nie, is God wat genarig is, en ons sien met, met wat, wat God sy perfecte wil in plan vir ons is, nog een skrif wat die Heere gee, Genesis 30 vers 22 en 23, God het op Rachel aggeslaan, en haar gebed verhoor, so het sy het gebed door die Heere vir swangerskap, hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie, sy het swanger geword, en is seen in die wereld gebring, en toe sê sy, God het my skande weggeneem, so God is in beheer vir wie hy kinders geef, dit wat ek dier hierdie skrifte wil aan julle openbaar, hy is ten vol in beheer, in die boek Richters, in die oud testament, lees ons hoe Simson gebore is, uit een onvrugbare vrou, hy is vir een doel en een rede geskape, God het om bemachtig om een sekere werk vir hom te doen, hy mag nie wijn of bier gedrink het nie, sy hare mag ook nie gesnui geword het nie, want hy was van geboorte af aan God gewaai, Manoach was die pa van Simpson, daar staan geskrywe, Richters 13 vers 1 tot 5, hoor die woord van die Heere, Die Israeliet het weer gedoen wat verkeerd is in die oog van die Heere. En hy het hulle 40 jaar lang oorgegeen die macht van die Philistijne, van die vijand. Daar was een man uit Sora, uit die stam van Dan. Sy naam was Manoach. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Heere het aan haar verskyn en vaag sê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swange word en een seen in die wereld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wijn of bier drink nie en ook nie iets onreins eet nie, trouwens, jy is reeds swanger, en jy sal een seen in die wereld bring, sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewaai wees, hy sal die Israelite begin red, uit die macht van die Philistijne, uit die macht van Satan, uit die macht van die vijand, ons lees ook in die boek Lukas, in die Nieuwe Testament, hoe die selfde optrag om self weer eens afspeel met die geboorte van Johannes die Dooper, Elisabeth was ook onvrugbaar, en sy en Zacharia was al in hulle ver in hulle gevorderde leeftijd, hulle was al oud, hulle was in geseende jare, Zacharia was die pa van Johannes die Dooper, hoor die skrif, hoor die woord, Lukas 1 vers 5 tot 7, 
En natuurlijk vers 11 tot 17 mag die oorlijste na die skrif, na die woord. In die tijd van koning Herodes van Judea was daar een priester met die naam Zacharia en die dienstgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was al bij getrouw aan die wet van God en het onberispelijk al die geboe en voorskrifte van die Heer onderhou. So hulle was goeie mense gewees in die twee mense. Hulle het geen kind gehaard nie omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was al bij reeds op ver gevorderde leeftijd. Toe verskyn daar aan die rechterhand van die wierhoek altaar een engel van die Heer aan hom. Zacharia het geskrik toe hy om daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moet nie bang wees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor, so hy het ook gebed door die Heere, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou een sien skenk, en jy moet om Johannes noem. Hy sal een bron van blijskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oor van die Heere. Wijn en beer sal hy glad nie drink nie, en reed van sy geboorte af sal hy met die heilige geest vervul wees. Hy sal baie uit die volk van Israel het terugkeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor die Heere uitgaan in die selfde geest en kracht as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorzaam is op die rechte pad terug te bring, en om so vir die komst van die Heere een volk voor te bereid. Is dit nie prachtig nie? Vir God, luister, luister wat ek sê vandaan, vir God, is niks onmoedlik nie. Hy is die God wat wonne werke en tekens doen. Hy is gister vandag, more alte die selfde. Sy almacht ken geen perke nie. Ons lees in die boek Lukas, hoe Jesus die Christus, die Messias, ook geboor is uit die maagd Maria. Jy kan enige meiskind, enige vrou vraag wat die maagd is. Het is onmoedlik, vir hom swanger te word, as sy nie met die man gemeenskap het nie. Een boonatielike wonewerk, omdat Maria nog nooit met die man gesas gemeenskap gehaard het nie. Jesus' pa was God, ons jimmelse vader. Jesus is die seen van die allerheilige God, wat dier die kracht van die heilige geest, binnen Maria'se moederskoot verwek, is geest op vlees, dier die kracht van die heilige geest, is Jesus verwek, verwek in Maria'se moederskoot, hoor die skrif, hoor die woord, wat die Heere gee, want dit wat uit my mond uitkom, moet ek aan staaf en bevestig met die woord. Lukas 1, 26 tot 35, en dan ook vers 37, in die 6e maand van Elisabeth's swangerskap, het God die engel Gabriel gesteen, haar maagd in Nazareth, een heilige vrou natuurlijk, syver, heilig, skoon, netheid, rein, in een dorp in Galilea, Sy was verloof aan Joosef, een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Heere is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonne wat die begroeting toch kan beteken. Die engel sê toe vaar, moet nie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swange word en een sien in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. As sy koningskap sal al geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is iets, hoe is so iets moedlik? Aangezien ek nog nooit omgang met die man gehaard het, is hy toch nooit seksueel verkeer met die man nie. Die engel antwoord daar, die heilige gees sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou wek. So dit is gees op vlees, is die kracht van die allergoud, is die heilige gees wat Jesus binnen Maria sy baarmoede verwek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seen van God. Niks is vir ons God onmoedlik nie. Hier is een boodskap vir elke vrou wat vandag na my luister, vir elke jong meisie kind wat begeer om een baba te hee, om swanger te kan word, die van julle wat die kan swanger raak, die van julle wat kinderloos is, hoor vandag die woord van die Heere, God is in volle beheer, 
oorlewe en dood, by hom is absoluut niks onmoendlik nie, vertrouw onvoorwaardelik op Godse perfecte wil en plan vir jou lewe, moet nie jou obsessie van swangerskap maak nie, die satan sal elke geleentheid uitbuit tot voordeel van sy koninkryk, bid met geloof, bid dat Godse perfecte wil en plan in jou lewe sal geskiet, as God jou wil sien met die lewe sal hy dit doen, alles volgens sy perfecte wil en tyd, Godse tyd is nooit te vroeg, nooit te laat, die vir hom is een dag soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag, sy tyd is altyd perfect, vir hom is een dag soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag, nooit te vroeg, nooit te laat, die altyd perfect, los alles in Godse hande, hy is God, en hy is in beheer, soms wil God jou geloof toets, God wil sien of jou op die water kan stap, sonder enige twyfel, God wil sien of jy hom onvoorwaardelik sal dien, hom onvoorwaardelik sal vertrou dier lewe en dood, loof God en prijs God in goeie en slechte tye, daar soveel kinders hier buiten wat wees gelaat word, soveel kinders wat aangeneem, verwerp en selfs geaboteer en weggegooi word, vir elke vrou is daar een doel en een rede op aarde, die satan is vir soveel hartseer verantwoordelik, vir God is elke kind kostbaar en belangrik, partijvrouwens, jong meisies, wat dier nie die kinder wat God vir hulle gegeet nie, alles die werk van satan natuurlijk, dit is een van die grootste redes, hoekom God van ander vrou is gebruik maak, om daar die eindste kinders te versorg, te beskerm en groot te maak, ek gee graag een voorbeeld van sulke type vrouwens in die bybel, daar staan geskrywe, jy sien die Heere laat dit wat uit my mond uitkom, dat ek het met die bybel stafel bevestig, ek so in is 2 vers 1 tot 10, een man uit die stam leefie, was met een Levitische meisie getrouwd, die vrou het swanger geword, en een sienke in die wereld gebring, toe sy sien hoe mooi hy is, het sy om drie maanden lang weggesteek, langer kon sy nie wegsteek nie, Daarom het sy vir hom een biesie maankie gekry en dit met klei en met pip dig gemaakt. Sy het die sienkie daarin neergele en dit tussen die rita aan die kant van die nou gesit. Sy sister het op een afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. Een dochter van die faro het afgegaan nou toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die maankie tussen die rite sien, stier sy daar diens, stier sy haar diens meisie, om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy, dit is een sienkie en hy huil. Toe kry sy om jammer en dink, dit is seker een van die Hebrewse sienkies. Sy sister kom, sê toe vir die Faroese dochter, mag ek vir die vrou gaan roep, een Hebrewse vrou met een pasgebore baba, dat sy die sienkie vir die kan laat drink, Die dochter van die faro het al geantwoord, ja goed, die meisie het toe die sienkie sy ma gaan roep, toe beveel die faro sy dochter die ma, neem hier die sienkie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die sienkie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dochter van die faro toe gebring, wat hom as haar eie aangeneem het, sy het hom moos is genoem, want, het sy gesê, ek het hom moos uit die water gehaal. Elke kind, het die recht op lewe, kinders is die room van Godse koninkryk, doen wat Jesus ook gedoen het, behandel elke kind of dit jou eie is, God kyk wat binnen jou hart aan gaan, hy weet wat jy wil vraag, nog voordat jy dit gevraag het, vertrou God vir sy perfecte wil en plan vir jou lewe, God is in volle beheer oor die dag van morgen, hy weet hoe leid dit oor die dag, oor die maand, oor die jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus weer afkom, Ons dien een levendige, almachtige, allerge, alomteenwoordige God. Ons dien nie een klip nie. Bid, wat Jesus Christus in die tuin van Geertseme nie gebid het. Vader, jy wil, nie my wil nie. Bid het, in Jesus Christus' naam. Jy wil nie my wil nie, jy wil nie my wil nie, jy wil nie my wil nie. Dat jy perfecte wil in my leven geskiet. Staan dan sterk in jou geloof bly gefokus en moet nie jou oor van Jesus Christus afhaal nie, God doen nog steeds wonne werke, wonne tekens en wonne werke, hy is nog steeds gister vandag, morgen altyd die selfde, vertrou op God, nie op pille of op mens en dokters nie, hy is nie God nie, 
Hulle is mens, daarom is een pens, net soos ek en jy. Ek weet van tientallen vrouwens wat alles in die boek probeer het om zwanger te raak, maar kon het nooit recht kry nie. Later in hulle leven het het vanzelf gekom, een wonenwerk, een plan van boe af, al wat God van jou verwacht is geloof, niks anders nie, as het sy perfecte wil een plan is vir jou, om zwanger te raak, dan sal jy zwanger raak, geen boze mag sal het ooit kan keer nie, God is nie verloren nie, hy het altyd, altyd de plan B, onder het gesien, met Mooses, toe die Satan opgeëis het van die Heer, om Mooses sy leven te neem, het God klaar een plan B gehad, hy het klaar die gedachte in Mooses sy vrou, sy, sy gedachte is in haar hart geplaas, om sy sientjie sy voorheid af te snui, en het teen Mooses te druk, en dadelijk was hy onder die beskerming van die verbond, God is nie verloor, en hy het altyd, altyd de plan B, hy is die God, wat die onmoedelike moedelike kan maak, hy is die God, wat een see kan oopkloof, hy is een God, wat de pad vir jou, dier die see kan uitleg, geestelik en vleeslik, daar staan geskrywe, roep my aan, Ek sal jou antwoord te jou vertel van groot onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Jeremia 33, Ek weet wat ek vir julle beplan sê, die Heere voorspoed en die teespoed nie. Ek wil vir julle toekomst gee verwachting. Jeremia 29, 11, Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat, wat om lief het, en die wat volgens sy besluit geroep is, Rome, Romeine 8, 28, Die Heere ken elke vrouw ze zwaar krijgen. Hoor jullie wat ik vandaag sê? Elke vrouw ze zwaar krijgen. Hij geeft vir my die skrif, Genesis 16 vers 11. En toen sê die engel van die Heere ook nog vir haar, Kijk, jij is zwanger, Je zal een sien in die wereld bring, Je moet hom Ismaal noem, Want die Heere het van jou zwaar krijgen. gehoor, is dit die wonderlik, die God ken jou hart, God ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon, elke siel op die aarde sy harte, God ken jou zwaarke, hy weet wat diep binnen jou harte gaan, en hy hoor jou gebede, hy hoor jou roepstem, hy hoor jou roepstem, staan vast op jou geloof, hoor wat ek vandaag vir jou sê, staan vast op jou geloof, bly gefokus, Isaac het 20 jaar gewag, vir die Heer om sy gebed, te verhoor dat sy vrou Rebecca sal swanger raak, 20 jaar, hoor, dit wat uit my mond uitkom, sta vir bevestig ek vir jou, vandag, Genesis 25 vers 20 tot 26, hoor die woord van die Heere, en toe Isaac 40 jaar oud was, het hy met Rebecca getrouw, sy was die dochter van Betele, Armeer uit Param Aram, en een sister van Laban, die Armeer, Isaac het tot die Heere gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Heere het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebecca het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestap, en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Heere gaan raadpleeg, en hy het vaag gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar gesky word, een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien, Toe Rebecca haar kinders in die wereld bring, was dit tweelingsienkies. Die eerste is gebore, rooi vol hare soos, velja, soos een veljas, en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, en die sy hand het aan Esau sy hakskeen vastgehou. Hy is Jacob genoem. Isaac was 60 jaar oud, toe hulle gebore is. Hoe lang het hy gewag vir Rebecca om swanger te word? 20 jaar. Alright, so baie belangrik, ons kan God die aanjaag, jy sy perfecte wil en plan en tyd, moet in ons levens geskiet, jy kan bid, jy kan dit vir God gee, en moet nie obsessie daarvan maak, jy sê dit vir hom gee, God leer my altyd vol hart in jou gebede, maar bid altyd dat my perfecte wil geskiet, en dit is my raad vandag aan elke vrou, elke jou meisje kind, wat sikkel om swanger te word, wat nog die kinders het, die wat, wat begeer om een kindje te kan, om een baba te kan, dit is my raad vandag aan jou, vol hart in jou gebeur, maar bid dat God sy perfecte wil, in jou leven geskiet, en loof en prijs God, in goeie en in slechte tyd, jy moet nie obsessie daarvan maak, jy moet ook nie jou vertrouwe, mense stel en pille en dokters en specialiste nie, vertrouw vir God, Lukas 1, 7, daar vir hom, is niks onmoedig nie, vertrouw vir hom, jy kan sien in die skrifte, wat ek hier lewe en dood, Swangerskap is totaal en al in die hand van God. 
die Jere ontfer om hom oor die wat na hom roep, die wat onvoorwaardelik op hom vertrouw, en die skrif wat die Jere daag is 1 Samuel 2 vers 21, die Jere het hom oor Hanna ontfer hem, en sy het swanger geworden, en nog drie seens en twee dochters gehaard, ondertussen het die seens Samuel voor die Jere groot geword, die Jere ontfer hom om oor die wat na hom roep, as ons kyk na miskrame, as ons kyk na onvruchtbaarheid, en vandag sê, die moderne leven van vandag is alles al normaal, vir baie mense dit eers snaaks, die miskrame, onvruchtbaarheid, dit skok mense nie meer, die mense soek nie die, 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 die kernwortel probleem waar het vandaan kom nie, maar ja, dit is skriftierlik, dit was nog altyd daar gewees, en uh, ek wil vandag bykie deel, ek wil bykie, dat ons bykie, dit wat die Heer aan my openbaar, baie van ons jong meisies en vrouwens het al miskrame gehaard, of sikkel met onvruchtbaarheid, hoor wat die Heer op my hart kom leed, of vandag met jou te deel, hierdie leerstelling is, is iets anders as wat jy gewoond is, hoor die woord van die Heer, baie van ons het die Heer verlaat, en lewe vandag in sonde en ongehoorzaamheid, en baie van ons in levens is daar groot geestelike dere van sondes oop, of het dier ons self of dier ons bloedleine kom, kan net die heilige geest vir ons sê, hoererei en bloedskande, moord, okkolte, afgodsdienst en sovoorts, speel een absoluut groot rol in miskrame en onvrugbaarheid, Die woord sê, elke wat, die, wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy een slaaf van Satan. Jy is een erfgenaam, een kind van sy bose koninkryk. My raad vandag aan elke vrou, elke jong meiskind, is bekeer. Draai terug na die Heere toe, soek sy aangezicht op. Doen sonde beleid, ons gaan vir bevrijding. Daar staan geskrywe, eers as die seen jylle vry maak, sal jylle werktig vry wees, daar staan ook geskrywe, geliefdes, die beloftes is ook vir ons, dat ons ons dan reinig, van alles wat lichaam en geest vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God, volkome aan hom, toe wij, hou op dobbel, hou op leef of God, en sy woord die bestaan nie, wie om eer sal hy eer, en wie om minnaag sal hy minnaag, Dien die Heere, wees gehoorzaam aan hom. Hy sal voorsien, hoor die woord van die Heere, Exodus 23, vers 25 en 27, wat die Heere vir my gee, om vir julle te gee. Jy moet die Heere jou God dien, dan sal hy jou met koos en water sien, en siekte van jou af weghou. Hoor die so, dan sal geen miskraam en onvruchtbaarheid in jou land wees nie. Ek sal jou met een lang lewe sien, ek sal die skrik vir my voor jou uitstuur, en ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom, in verwarring bring, ek sal al jou vijande laat vlug. Ek so dis 23 ver 25 tot 27, jy moet die Heere jou God dien. Verstaan jy, God is in beheer van miskrame en vruchtbaarheid, dis alles bose aanvalle, geestelike aanvalle van Satan af, hoekom? Omdat Satan soveel geestelike rechte oor ons mense het, oor ons land het met sondes, ons mense is in sondes verstrik, ons is toegebind met ketang van sonde, omdat ons die geestelike aspect nie verstaan nie, omdat ons absoluut in sondes lewe, omdat die kerke vir ons leer, glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe, en die genade van Jesus Christus, die prijs wat hy in die kruis betaal het, is vir baie van jylle, en licensie om in sondes te lewe en te bly vol hart en voortlewe, ek wil vandag vir jou sê, dit is een leen uit die pit van die hel, het halwe waarheid, jy moet die Heere jou God dien, met mond en hart, jy moet sy baie ook aan getrouw gehoorzaam, hoor jylle wat ek vir oogend vir jylle gee, wat ek vir jou vandag gee, kom ons gaan aan, God kan enige vrou, laat kinderloos sterf, God is in volle beheer, oor lewe en dood, hoor jylle wat ek vandag sê, God is in beheer, is nie jy wat so goed is nie, Dit is God wat in beheer is. God kan enige vrou laat kinderloos sterf. God is in volle beheer oor lewe en dood. 2 Samuel 6, 23 En tot die dag van haar dood het Saulse dochter Mikael nie een kind gehaard nie. 
Dat God is in beheer, is hy wat besluit wie sien en wie vervloek hy, is hy wat besluit wie gee jy lewe en wie gee jy nie lewe, God is in beheer van al, die mens dink hy is in beheer, hy is nie in beheer nie, die mens wik, maar God beskik, die Heere maak een vrou kinderloos, God verhoor gebede, roep na hom, hoor jy, ek sê dit weer, die Heere maak een vrou kinderloos, God verhoor gebede, Roep na hom, dis my raad vandag aan jou, die Heere gee die skrif 1 Samuel 1 vers 5 vers 19 en 20. Alhoewel, alhoewel hy vir Hanna lief gehaard het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Heere het haar kinderloos laat bly. Die volgende morgen het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Heere aan bid en teruggegaan naar huis toe. Nadat hulle thuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehaard met sy vrou Hanna, en die Heere het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger, sy het een sien in die wereld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Heere het ek hom afgesmeek. Baie belangrik, die Heere kan jou sien, die Heere is in beheer en hy hoor jou hoop, hy hoor jou hoop geroep, hy, hy hoor jou roepstem en hy ken jou hart, die donker diepste diepste geheime van elke persoon sy haar ken die Heere. Moeilike geboortes kan soms door die dood van een vrou leid, definitief, ons lees het, dit is een voorbeeld in die Bijbel, wat die Heere my ook in die leerstelling net ingebring het om te deel. Moeilike geboortes kan soms door die dood van een vrou leid. Genesis 35 vers 16 tot 19, en vandag sy lewe dinge bykie verander, wat jy ook een keizer nou kan hee, wat het bykie meer gemakkeliker maak uh, vir, vir die vrouwens. Jakob hulle het van Bethel afgetrek na Jephrata toe. Hulle was nog een eind daar vandaan toe bring Raag hulle kind in die wereld. Dit was een moeilike geboorte met die, dat Raag ons so zwaar lei by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, moet nie bekom het wees nie, ook hierdie keer het jy een sien, maar Raag was aan die sterf en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die sienkie Ben on Oni. Sy pa het om echter Benjamin genoem, Rachel het gesterf en sy is begrawe langs die pad by Jephrata toe, dit is Bethlehem. Dier sonde, luister jylle baie mooi wat ek vandag sê, luister, luister amal. Dier sonde gee ons die vijand, dit sat aan die recht om vir God in sy troonkamer te laster, vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou sieling gees. God kan kinders gee en hy kan wegneem, Wees altyd getrouw en gehoorzaam aan die Heere, lewe heilig, wat God is heilig. Die skrif en die woord wat die Heere vir julle gee is, 2 Samuel 12, 14 tot 15. Hier is die profeet Nathan wat David kom vermaan en waarskie het die woord gebring het wat God op sy hart kom leed, omdat David met de getrouwde vrou overspel gepleeg het met Batsheba en op die, op, die, op die oude van die dag ook in de indirect verantwoordelik is vir hierdie jasse dood. Nathan sê vir David, bring hy die boodskap van die Heere, maar omdat jy dier hierdie daad, die vijand van die Heere, de Satan aanleiding gegeet om om te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Nathan het huis toe gegaan en die Heere het die kind wat Irija sy vrou vir David in die wereld gebring het getref, die kind het ernstig siek geword en nie lang daarna nie het hy ook gesterf. God is in volle beheer oor die lewe van die kind, 1 Konings 14, 12, hier die Heere vir julle, gaan jy nou maar huis toe, so draai jy die stad inkom, sal die kind sterf, God is totaal en al beheer, oor die lewe van die kind, so God kan gee, God kan vat, hy is totaal en al in beheer, van lewe en dood, is nie ons wat goed is of sleg is nie, die mens dink hy is in beheer, hy is glad nie in beheer nie, God is totaal en al in beheer, ouwer vat verantwoordelikheid, ek praat vir oogend, praat ek met elke ouwer, elke pa, elke sien, elke jongman, elke vrou, elke jongmeiskind, vat verantwoordelikheid vir julle kinders, God sal rekenskap eis en, en straf volgens sy oordeel, hoor julle wat ek sê, en die skrif, dit wat uit my hart uit kom, wat die Heere vir julle gee, is Matthies 18 vers 6 en 7, elke wat een van die, die kleinkies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met die groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink, hoe jammer toch vir die wereld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak, soke dinge kom noodwendig, maar wie die mens, dier wie dit kom, vir God is kinderkies, 
baie belangrik is die roof van sy koninkryk, Matthies 18, 10 tot 14, jylle moet nooit een van die kleintjies minnag nie, want ek verseker jylle dat hulle engele in die jimmel gedierig dier by my jimmelse vader is, hoe dink jylle as iemand honderd skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is gaan soek nie, en as hy hom kry, verseker ek jylle, is hy blijer oor hom, as oor die 99 wat nie weggeraak het nie, so is dit ook die wil van jylle vader in die jimmel, dat een van die kleintjes verloore moet gaan nie, kinders is vir God so, so belangrik, kinders is so in afhankelijkheid, van ouders, tot hulle 18 jaar oud is, natuurlijk in afhankelijkheid, onder die saligheid van die ouders, as ons kyk na aborsie, luister baie, baie mooi, soveel van ons jong meis kinders, soveel van ons jong vrouwens, en hy foute gaan maak, toe hulle jonger is, of, ja, in die vleer van hulle levens is, hoor hy so baie van julle het aborsie gaan neem, hoor wat leed die Heere vandag op my hart, wat sê die Bijbel omtrend aborsie, wat niks anders as moord is nie, die Jeremia 1 ver 5 vertel ons, dat God ons geken het, nog voordat hy ons in die moeders koot gevorm het, Psalms 139 ver 13 tot 16 praat van Godse actieve rol in ons skeping en vorming in die moederskoot. Exodus 21 vers 22 tot 25 skryf die selfde straf, die dood voor vir iemand wat die dood van a baba in die moederskoot veroorzaak as vir een wat moord pleeg, so dit is die selfde, moord is moord. Dit maak dit duidelik dat God a baba in die moederskoot ach een mens te wees, net soos een volgroeide volwassene, vir die christen is aborsie nie een geval, van die vrou sy recht om te kies nie, dit is een geval van lewe of dood van een mens, wat in Godse beeld geskap is, volgens die skrif, die woord Genesis 1, vers 26 en 27, en dan ook Genesis 9 vers 6, wat van gevalle, van verkrachting en of bloedskanne, wat van die gevalle, baie mens is af my sê, wat van gevalle van verkrachting en of bloedskanne, so akelig as wat het sou wees, om verwachting te raak, as gevolg van verkrachting en of bloedskanne, moet ons vraag of die moord van een baba, gerechtverdig is, een tweede fout, maak nie die eerste fout recht nie, die kind, wat die gevolg is van verkrachting of bloedskande, kan dier een liefdevolle paardkie, wat nie eie kinders kan heen nie, aangeneem word, of die kind kan dier sy moeder groot gemaakt word, verder die baba is totaal en al onskuldig, en behoort nie gestraf te word, vir die boze dade van sy vader nie, kinders blye sien in een geskenk van God af, een lewe is skeppingswerk van God, abortie moet nooit een optie wees nie, loof en prijs God in goeie en slechte tye, by hom is alles, alles moedlik, hy kan voorsien, hy kan sorg, die lewe van een menselike weese in die moederskoot, verdien elke poging, om die kindse geboorte te verseker, vir diegene wat aborsie ondergaan het, onthou dat die sonde van aborsie, geen sins minder vergeefbaar, as ander sondes is, daar is genade, daar is barremartigheid, daar is tweede kanse, enige son vergeefbaar, behalwe is jy die heilige geeslaster, daar is genade, daar is barremartigheid, dier geloof in Christus, kan alle sonde vergewe word, een vrou wat aborsie gehaard het, een man wat aborsie aangemoedig het, of selfs een dokter wat een uitgevoer het, kan amal vergewe word, dier hulle geloof, in die Heere Jesus Christus, dan bring die Heere die volgende saak, ook na my hart toe, en dit was, ontvoering, of dit weet, met die voorbereiding van dit, wat ek hier by mekaar sit, het dit toch op my hart gedruk, om ook te praat van ontvoering, as ons praat van ontvoering, dan kom, dadelijk dink ek aan die naam, Gert van Rooien, en die ouwe woorde betekje, wat het van al die kinderkies geword, dit bly een baie, baie sensitieve saak, vooral as dit by kinders kom, baie van ons ouders kan nie vergewe nie, baie van hulle kan nie voortgaan met hulle levens nie, my raad vandag aan elke ouwer, wat een kind of een geliefde op hierdie tragische wijse verloor het, is die volgende, luister baie mooi, vergewe, spreek die mense vry, spreek jou self vry, 
God kan jou nie vergewe, luister wat ek vir jou sê, al is jy opstandig, al rebeleer jy, al voel jy, ek weet nie waarvan ek praat nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, God kan jou nie vergewe, as jy nie ander mense kan vergewe nie, Matthies 6, 14, 15, Deer te vergewe, gee jy die saak volkomen Godse hande oor. Hy sal met die skuldiges werk, hulle straf en rekenskap eis vir hulle dade. Hulle is amal in geestelike gevangeniskap vastgevang volgens die woord, die skrif, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3 geestelike gevangeniskap Dit is in satanse geestelike ketang, dit is satan wat hulle as vestings misbruik om al sy fou werk op aarde te doen. Volgen die skrif, die woord, Romeine 27 en natuurlijk Johannes 8,34. Om iemand te ontvoer is die sonde wat tot die dood geleid het. Luister baie mooi, dit is die doodstraf sonde wat jou in die hel kan laat beland. Daar staan geskrywe oor die skrif die woord van die Heere, dier te noem jy om 24 vers 7, iemand wat sy broer of mede Israelite ontvoer en as slaaf verkoop, is een sonde wat tot die dood toe leid, as twee of drie getuise stafe bevestig het, hulle jou dood gegooi met klippe, dit is een doodstraf sonde, ook ek so, dit is 21 vers 16, geer die Heere vir my om met julle te deel, iemand wat die ander ontvoer, Baie belangrik, daai mens, as jy vandag na my luister en jy skuldig wat jy een kind ontvoer het, of jy skuldig wat jy een geliefde ontvoer het, as jy skuldig is daar aan wat ek vandag vir jy sê, dit is een sonde wat jou in die hel kan laat beland, jy gaan het moet belei voor die Heere, dit voor die Heere, voor die Heere bring, en het belei, en jy gaan moet bevrijding kan ontvang, en opreg en eerlijk wees, as jy iets openbaar word, het van die duisternis door die lucht gebring, en dit is die rechte ding om te doen, vir die van julle wat aan die ander kant sit, ouwers wat hulle kinders op so'n manier verloor het, nooit antwoorde gekry het nie, wil ek vandag vir jy sê, bid, vergewe hulle jyre, want hulle weet nie wat hulle doen nie, net so makkeliks is dit, doen die onmoedelike, ons moet die onmoedelike kan doen, as Christen kinder van God, ons moet ander mense kan lief hee, onvoorwaarlik soos Jesus Christus ons lief gehad het, ons moet ander mense kan vergewe, onvoorwaarlik soos Jesus Christus ons ook vergewe het, Ons het gesien hoe was hy gespoeg en gelaster en gevloek en geslaan, sy kere van hom afgeloot, hoe is hy aan die kruis vastgekap en na alles en amal ons is een absolute hondbaan en met soveel disrespect het hy aan die kruis uitgeroep vergewe hulle vader wat hulle weet nie wat hulle doen nie en Jesus Christus is vandag jou rolmodel, spreek hy mense vry, vergewe hulle God wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want as jy dier Godse oor kyk, is dit die satan wat hy mense gebruik as vestings om al sy vouw werk te doen, en hy het groter probleem op die oude van die dag, as hy hulle levens nie recht krij, nie weet hulle 100% op wat die stoel sit, en is dit geestelike dere vir satan om hulle saam met hom in die helling te trek, mag God genaar afwees, mag hy barmhartigheid doen, vergewe hulle jyre wat hulle weet nie wat hulle doen, ons het gekyk met Stefanus ook, to die mense wat Stefanus om, om steenig, om wil doodmaak, het hy uitgeroep, vader vergewe, hulle moet hulle hierdie sonde nie toereken nie, dit is omdat Stefanus geweet het, die probleem is hierdie skepig werk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit die mens uit manifesteer, soos jy een sielgees in die vlees, en so het ek ook een sielgees in die vlees, en net so het die mense wat Stefanus gesteenig het, ook een sielgees in die vlees, en net so het die mense wat jou kind vlees, ontvoer het, of een geliefde van jou ontvoer het, ook een siel gees en vlees, en op die einde van die dag, die Bijbel leer vir ons wie ons ware vijand is, in die VC 6, 12, en 2 Korintheers 10, ver 3 tot 5, jou vijand is een gees en nie een vlees nie, en hy kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, wat hy mense misbruik as vestings, om al sy vouw werk op aarde te doen, maar kom ons gaan aan, nou wil ek praat vir oog, en waar die Heer ek op haar kom leed, wil ek praat met opstandige kinders, met rebelse kinders, wat absoluut geen respect vir die ouders het nie, hoor vandag, hoor vandag wat die Heere spreek, en sien die ergens van jou dade, van jou optredes raak vir ochend, die vermaning uit my geest uit my hart, en wat die Heere vandag na jou toe bring, of jy wit, bruin of zwart is, maak jy saam weer wat jy is nie, jy val onder die saligheid van die ouders, tot jy 18 jaar oud is, hoekom 18? want op 18 kry jy licens om mekaar te bestuur, 
Op 18 kan je scope maken. Op 18 is je groot genoeg om bij enige plek in te stappen en drank te gebruiken. Vertel je, dit is, dit is die, die ouderdom van volwassenheid. En dit is daar waar je begint zelf kiezen en besluiten te maken. En dit is hoe kon kinders onder die zaligheid van die ouder val tot al 18 jaar oud is. Dit is die wetgeving van Zuid-Afrika. In andere landen is het misschien vroeger, 16 jaar. Maar in Zuid-Afrika is het 18 jaar. Hoor vandaag die woord van die Heere, Godse vermaning en waarschuwing, dier my, dier sy geel wat in my woon, na jou toe wat opstandig en rebeleer, en geen respect vir jou ouwe sê, die maas of paas, maak die saakie, maak die saak wat jou reer is, is nie. Jy kan die compromise, jy kan die swaai en draai aan die woord van God, jy kan die boer die gesaf wat God oor jou gestel het, boer dit spring nie, en dit maak jou ongehoorzaam en goddeloos, en dit maak jou disrespectvol teenoor God, teenoor jou maker wat jou geskap het, en teenoor die woord van God. Dees dan kry jy mos nie meer gehoorzame kinders nie, maar gehoorzame ouders. Die sterk swaai mos dees daar die hond, nie meer die hond die sterk nie. Alles natuurlijk teen die voorskrifte en bepalings van Godse woord. Alles deel van die antichrist. Hierdie zoon is een zoon wat toch die dood lei, hoor jylle, gaan het nou met jullie deel, elke sien, elke dochter wat vandaag naar mij luister, die volgende zoon wat ik ga noem, is zoon wat toch die dood lei, dit kan jou in die hel laat beland, dit is een zoon wat hulle jou in die bybelse tyd, as jy hierdie zoon is gedoen het, twee of drie getuies is gestaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, daar was die genade nie, en dit is belangrijk vir die Heer, dat ek het aan jou openbaar, dat jy vandag kan besef, hoe erg hierdie oortredings is in die oog van God, en hoe sat aan jou aanklaar boe in die troonkamer van die Heer, dit is zoon wat tot die dood toe lei, gaan het nou met jy deel, ek noem dit doodstraf zoon, zoon wat jou in die hel kan laat beland, Hoor vandag die woord van die Heere, as jou doom nie, jou pastoor of jou ouwer dit die vir jou kan leer nie, dan sal ek dit vir julle doen. Ek praat en ek vermaan, ek weerleem my straf, omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir my vader in die jimmel kostbaar en belangrik is. Daar staan geskrywe, hoor jy so, hierdie soon is, is doodstraf soon, as jy dit gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe. Vandaag gooi ons jou nie dood met klippe nie, maar daar is vir jou genade, maar het maak geestelike dere vir Satan oop, nie net om deel van jou leven te wees nie, maar om fysisch deel van jou siel en geest te word. Alright, dit is nie net geestelike dere om jou aan te val nie, maar om fysisch deel van jou leven te word, omdat het soon is, is wat tot die dood toe geleid het die eerste zonde, een opstandige of een ongehoorzame sien of dochter, alright, die het in Noemium 21 vers 21, jy moet respect vir jou ouwers, en dis hulle wat brood in jou mond sit, dis hulle wat hard werk om jou te voorsien en te versorg, en as een van hulle gebrek lei aan jou opvoeding, gaan hulle in elk geval voor die Heere rekenskap gee, volgens Matthies 18, wat ek nou nou gelees het, ek dink is vers 6 en 7, jy kan lees van vers 1 tot 10, ouwers gaan rekenskap gee, oor die afvalligheid van die kinders, maar die oordeelstraf en vergelding kom God toe, dit kom nie jou toe, dit kom nie my toe, dit kom ook nie Satan toe nie, volgens Hebreers 10 vers 30 en 31, so Bible al die eerste zonde, dit is een zonde wat tot die dood lei, as jy opstandige kind was, of een ongehoorzame sien of dochter, het hulle jou dood gegooi met klippe, die het te noem hem 21 vers 21 dan die tweede ene iemand wat aan sy pa of ma slaan of jy dochter of een sien is, as jy jou hand vir jou pa of jou ma lig, het hulle jou dood gegooi met klippe, waar twee of drie getuise staaf en bevest, as jy vandag na my luister, en jy lig jou hande vir jou pa of jou ma is hierdie zonde, klaar jou aan, dit is een geestelike deur vir Satan, nie net om jou aan te val, maar om fysisch deel van jou leven te wees, dit is een zonde wat tot die dood lei, jy sal moet bekeer van die zonde, jy sal moet sy jou zonde blijf doen, en bevrijding ontvang van die zonde, as jy aan jou pa of jou ma slaan, hoor jy, dit gaan alles oor respect, dit gaan oor rugleine en bepalings, gesag wat God in die woord vir elke ouwer gee, nou ook vir elke kind, ons moet die gesag boe ons kan respecteer, dit is hoe kom ons ook hier oor ons regering kan spring oor hulle koppen, want is gesag wat boe ons gestel is, verstaan jy daar is een doel en een rede hoe kom God het so ingestel het, dan die derde sonde, Exodus 21 vers 17 iemand wat sy pa of sy ma vloek, of jy dochter of verseen is, as jy vandag hoor wat ek vandag vir jou sê en jy vloek jou oor, jy sê hulle slag of miskien sit jy vandag en jy luister na hierdie leerstelling en jy is al in jou volwasse jare maar jy het in jou leven gedoen, en wil ek vandag vir jou sê, gaan belei hierdie sonde, 
Gaan doet zo en blijft gaan voor bevrijden. En krijg je zo geest en vlees. Gezuiver gereinig. Van die recht wat Satan oor jou leven het. Want toe je dit doen. Klaas Satan jou baboe in die troonkamer aan. En God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Hij zegt die wit broeikjes niet. Hij zegt aannemen van een persoon. En net omdat jij sê je is een Christ. Dat betekent die God gaan jou kan kies nie. Je must walk the talk. Je moet die Bijbel kan uitgeven, je moet die Bijbel kan gehoorzaam. So hier die drie zones, als jij vandaag als dochter of zoon naar mij luister, hier die zones, hier die drie zones praat rechtheid met jou vandaag. Als je onder die zaligheid van jou ouder leven, en jij schuldig aan je van die zones, zal je moet bekeer, je zal moet terugdraai naar die Jere toe. Jou ouders kan niet die zonen namens jou beleid nie. Je moet naar die Jere toe gaan, want toen je dit doet, toen maak je geestelijke dier, maak je zo hoe jong je is niet. Dit is ook om in die Bijbelse tijd. Als je niet respect hebt voor je ouders, dan is je dood gegooid met klippen, dat die gezet en speel met, met kinderen wat geen respect hebt voor je ouders. Dit is ook om dit hart zeer. We krijgen niet vandaag meer gehoorzame kinderen, we krijgen gehoorzame ouders. En dit is ook om alles een gemoord. Dit is ook om alles uit elkaar uit val. Omdat kinderen niet meer respect hebben voor die gezag wat boeren. En automatisch het alleen je eerst respect voor God of zij woord niet. En dit is ook om het bij belangrijk is dat je gaat naar doen. Zo so, ja, dit is weer tijd. Uh, dit is weer tijd voor ons kinders om weer manieren te leren. Je moet de eerbiedige vrees en respect voor God en zijn woord hee. Tijd voor terugdraaien naar die Heer toe. Gaan teken woord toe. Doe zelf onderzoek. Bekeer. Draai terug naar die Heer toe. Respecteer jou ouders. Dit is wat Jesus Christus zou gedoen het. Alright, daar staan ook geschreven. Leviticus 19 vers 32. Uit eerbied voor jou God. Moet jij eerbied bewijs aan ou mense en hulle met respect behandel. Ek is die Heere. Dat is God wat die praat. Help je ons wel, 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 wel moeders daar speel een keer in een jaar en verder wil ons ons ouders ons varken behandel nie. Elke dag, eer jou vader en moeder, jy moet hy respect elke dag kan uitleef en weet als op jou. Nie net die satan hou jou dopie, maar God ook hy. Kijk hoe jij met ander mense praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel, voor alles het bij jou ouders kom. Dank voor die praat, dank voor die optreden. Tree altijd met wijsheid op. Alright, baie, baie belangrijk. Dan natuurlijk een baie, baie belangrijke zaak, waar die Heere weer eens in die leerstelling naar na elke vrouw te brengen, ook naar elke ziet om te beseffen hoe ernstig is God oor ontbloeten. Alright, luister hier, dis wanneer jy jou privaat dele en jou borste en jou naaktheid met ander randen mense deel die buiten en oor telefoon uitstuur en self voor die hevelik, voor die echt, jou self deel, jou self gee vir, 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 vir onseerlikheid en vir onreinheid en vir overspel en vir, vir hoererij, vir alles wat daarmee gepaar gaan, luister oor die woord van die Heere, as ons kyk na ontbloting wat die Heere op my hart kom druk het, Exodus 20 vers 26, Jullie mag niet met die trappies naar mijn altaar toe opklim nie, so dat jylle jylle nie by my altaar ontbloot nie, dat is duidelijk aan die skrif, in die tye, dat God nie gehou daarvan, God hou nie daarvan, as jy jezelf ontbloot, jy of het op die trappe opklim, wat ander mense na jou kyk, na jou privaat dele, en of, dit, het, uh, uh, hoe kan ek sê, een geleentheid skep, wat jy jezelf ontbloot voor die Heere, God hou nie daarvan nie, alright, dis ook om die Heere hierdie skrif te vir my gees, so jij dit kan hoor en verstaan, dat dit wat God vir jou gegees, heilig is, alright, uh, uh, God het ons allemaal een unieke DNA, met ons eie, uh, 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 hoe kan ek sê, ja, jou eie, jou, jou eie DNA gegee, jou eie unieke persoon wat jy is, en jy moet jezelf heilig hou, jy moet jezelf oppas, Alright, baie, baie belangrik. God is teen, teen enige vorm van ontbloting. In noogse tyd het dit een vloek oor gam en sy nageslag beteken. Daar staan geskryf, die Heere laat my hierdie goed deel, so dat jy kan besef hoe voel die Heere oor ontbloting. Want hier neem jy self en hier neem jy en dan stuur jy dit hier oor WhatsApp en Telegrams en al die type goed. En wat jy nie weet nie, daai goed gaan dier servers en soveel mense kan daai inlichting sien en daai foto sien. Versta jy? En dis hoe kom God hou nie daarvan nie. Alright, Genesis 9 vers 20 tot 25. Noach was een boer, die eerste wat een wingerd geplant het, hij het wijn gedrink en dronk geword. Toen het hy kaal in sy tent gele, gam die pa van Kanaan, het gesien sy pa skaal en het het buiten vir sy twee broers gaan vertel. <coughs> Skies toch, sê men Javid het toe een kleringstuk van Noah gevat, het oor hulle skouwers gehou en achteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk, zodat so hulle nie hulle pa kaal sou sien nie. 
toon Noach uit sy roes wakke word en verneem wat gam sy jongste om aangedoen het, sê hy vervloek is Kanaan en niks werd slaaf sal hy wees in dienst van sy broers. Godse voorskrif aan ons is om mekaarse privaatheid te respecteer. Pas jouself op, moet nie jouself ontbloot nie. Van het die internet sy bestaan gemaakt het, het dinge drasties in ons samenleving verander. Die internet het wel sy voordele, maar ook sy nadele gebring. Dit het een van Satan sy grootste aanvalswapens in die wereld geword, om die mensdom te verleid en tot de val te bring. Die pornografische firma's het een baie groot suksesvolle financiële bedrijf geword. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, hoor God sy woord, mag die jou oor luister wat die Heere vandag vir jou gee, of jy seen of een dochter is, en jou meisje en jong seen, luister wat die Heere vir jou gee, 1 Korintheer 6 vers 15 tot 20, weet jylle nie dat jylle lichaam deel is van Christus nie, sal ek nou een deel van Christus neem, en dit een deel van een ontuchtige vrou maak, beslis nie, of weet jy nie dat iemand wat met die ontuchtige vrou omgang het, lichamelijk een met haar word, een in geest, God sê immers die twee sal een word, maar wie om met die Heere verenig, is geestelik een met hom, jy moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie nie, elke ander sonde wat die mens doen, vind buiten sy lichaam plaas, Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam, of besef jylle nie dat jylle lichaam een tempel van die heilige geest is nie, jylle die heilige geest wat in jylle woon, van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie, jylle is gekoop, en die prijs is betaal, jylle moet God is in jylle lichaam verheerlik, dit is waar oor het gaan, sal jy jou tanne borsel, met enige vreemdeling deel, ja of nie, Ek vraag wie, luister mooi, luister mooi, sal jy jou tanne borsel met enige vreemdeling hier buiten deel, ja of nie? Nee, maar toch doen baie van ons dit, ons doen het met ons lichaam, ons doen het met ons seksualiteit. Jy is die hooppriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam. God is heilig, ons moet ook heilig lewe, sonder heiligheid sal niemand die Heere sien nie. Heiligheid is die eindproduk van gehoorzaamheid. Hoererij, overspel, pornografie, bloedskande, echtbreekpleeg, enige vorm van onseelikheid, het absoluut niks met Godse Koninkryk uit te waai nie. Jesus kultuur is een man, een vrou. Hoekom net een man, een vrou? Kom ek geer het vir julle, maar Malachi 2, vers 13 tot 16, daar is nog iets wat julle doen, julle heil en kerm en sig by die altaar van die Heere, omdat hy nie meer julle offer wil anneem nie, en julle vraag waarom dan nie, dit is omdat die Heere weet wat gebeur het is in jou en die vrou met wie jy van jou jeug afgetrouwd is, jy was ontrouw aan haar, jy was ontrouw aan hom, ontrouw aan jou eie vrou, aan jou eie man, die vrou, die man aan wie jy plechtig trouw beloof het, Die Heer het een man en vrou een gemaakt, een in lichaam en gees, en waarom een, hoor jy so, omdat hy wil hee dat daar een nageslag moet wees wat hom eer, beheers jylle, moet nie ontrouw wees aan die vrou of die man met wie jy van jou jeug afgetrouwd is nie, die Heer het die God van Israel sê, hy haat echtscheidings, echtscheiding is niks anders as geweld nie, sê die Heere die Almachtige, beheers jylle, moet nie ontrouw wees nie, so is baie belangrijk, een man, een vrou, Jesus Christus kultuur, as jy wil jimmel toe gaan, dan sap met jy onder die Bijbel, dan sap met jy onder Jesus Christus, die pad na die jimmel toe is, dan is maal en min mense gaan daar in, maar die pad na die hel toe is, is groot en breed, en baie mense gaan daar in, maak jou kiese, maak ook soos dit, maak jou keese, die sonde van voorhewelikse seks, wat sy meer met die dood gestraf, hoor jylle wat ek vandag sê, ons allemaal maak foute, niemand is perfect nie, maar ons mens het nie meer een eerbiedige vrees en respect vir God nie, ons verstaan nie hoe ernstig is hierdie type oorstredings nie, 
My lieve broer, sister, ek is nie een engelkie nie, ek het self in my, in my leven baie, baie foute gemaakt. Jylle wil my 12, 15 jaar terug in my leven nie gesê het nie, ek was nie een ongesluite diamant nie, ek was een stuk chakel gewees. Noem dit, ek het alles in my leven gedoen. Ek kan vandaag vir sê, weet jy hoekot ek het gedoen, omdat ek nie hier biedige vrees, liefde en respect vir God gehad het nie, maar die belangrijkste van alles, ek het nie my bybel geken nie, ek het nie geweet wat recht en verkeerd is in die oog van God nie, en ek was nie bang om, 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 om kansen te vat nie, ek was nie bang om te eksploor nie, ek was nie bang om my eie wil af te dwing op God nie, ek het gedink ek het my hele leven, my hele toekomst in my eie hande, en toe kom ek tot die, tot die absolute val, Ek is van hero tot zero in een kwestie van een paar sekondes. En wat wil vandaag vir jou sê, baie van ons kinder, van ons jong mense, weet nie hoe ernstig hierdie sonde is nie. En hy weet nie wat gebeur as jy seksueel verkeer nie. Verstaan nie, die Heere druk op my hart om het vir jou te gee. Vijf dinge gebeur as jy voor die wipse seks het. Alright, pin nummer 1, jy word een in geest met die persoon met wie jy slaap. Alright, wie jy ook al is, hy of sy. Pin nummer 2, jy word nie net een in geest met hom nie, maar met, met al wat dier sy of haar bloedleine kom, word jy een in geest, dis pin nummer 2. Pin nummer 3, is daar een sielsbinding tussen jou en die persoon. Pin nummer 4, is daar een vloek oor jou, want dis buiten die echt, buiten die hevelik. God sê nie in die wereld sê, jy mag ma, so daar is een vloek van voor hevelikse seks oor jou. En pin nummer 5, die persoon met wie jy ek sy eerste seksueel verkeer, vat jou maagdelikheid, en daar is een bloedverbond, die maagdelikheid dien as een bloedverbond, met die eerste persoon, met wie jy seksueel verkeer, verstaan jy, die persoon het een geestelike recht, oor jou lichaam, verstaan jy wat gebeur, so jy kan jyself indink, as jy dier Godse oor na jou leven kyk, en jy het na, saam met die hele klomp ouwens, of meisie kinders geslaap in jou leven, hoe lyk jou leven, dan lyk jou leven soos een server, Weet die IT spraatpoor van die server, en uit die server uit is daar een klomp internet connecties, dis hoe jou leven lyk in geest, as jy by baie mense saam geslaap het, en as iemand jou maaklik het gevat, en wat nie jou man is nie, as mense word het die geleer nie, jy sal nie goed nie in die kerke hoor nie, want hulle leer het nie vir ons kinders nie, en ons kinders moet hier soos een donkie tegen een paal vaststap, voor hulle wakker word, en terwyl hulle die levenslese leer, dan word daar kinders verwek, buiten die echt, buiten die hevelik, en satan hou partijkie, daar is een vloek oor jou, jou hele leven is een gemors, daar is geen vlug in sê nie, maar God nie is jy een satan baas, daar is een absolute groot verskuld, tussen liefde en welis, liefde, as jy werkelijk lief is vir een persoon, sal jy sy siel respecteer, jy sal omgeef vir sy siel, en waar sy siel, hy of sy sy siel op pad is, welis, gaan het oor die bevrediging van die lis, van die lichaam, die lekkerte van die lichaam, seksualiteit, ons mense word hierdie goed nie geleer nie, maar kom ek leer vir julle iets vandag, die sone van voorhiebelikse seks, luister, ek is amper klaar, was sy meer met die doods gestraf, met die dood, hoor julle, voorhiebelikse seks, daar was nie genade nie, vandag is daar genade, die tyd was nie genade, as twee of drie getuig staf in bevestig, was jy dood gegooi, met klippe, hoor jy so, hoor hoe ernstig, is voorhewelikse seks, hoor jy so, dier te noem jy om 22, ver 13 tot 30, maak jy oor toe, luister wat ek hier lees, wanneer een man, een vrou trouw, kan het gebeur, dat hy een afkeer kry van haar, nadat hy met haar gemeenskap gehaard het, en haar van slechte gedrag, beskuldig, en haar een slechte naam laat kry, dier dat hy sê, ek het hierdie vrou getrouw, en met haar gemeenskap gehaard, maar ek het nie die enige tekens, dat sy een maat was by haar gevind, dit is die, die bloed, verstaan jy van die maagdelikheid, verstaan jy, dis die teken, dan moet haar pa en haar ma die teken dat sy een maagd was, na die leier van die stad toe bring, in die stadspoort, en dan moet haar pa vir hulle sê, ek het my dochter met die man laat trou, en nou haat hy haar, hy beskuldig haar van slechte gedrag, dier dat hy sê, hy het nie enige teken dat sy een maagd was, by haar gevind nie, maar hier is die teken dat my dochter een maagd was, dan moet haar pa haar nachtklede vir die leier van die stad wees, Hulle moet die man dan met die sweep slaan en om met 1140 gram silver beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee omdat die man haar een maagd van Israel een slechte naam laat kry het. Sy sal ook die man sy vrou bly. Hy mag nooit van haar sky nie. Maar hoor jy sal, maar as die man die waarheid gepraat het 
en daar die Heere geteken dat sy maat was by haar gevind is nie, moet hulle haar by die deur van haar paas huis laat uitkom, en die man van die stad moet haar daar met klippe doodgooi, sy moet sterf, omdat sy ongehoorde ding in Israel gedoen het, dier dat sy met een man gesas gemeenskap gehad het, terwyl sy nog nie, terwyl sy nog ongetrouwd was, so moet jy hierdie soort kwaad, tussen jylle uitroei, hard, hard, en duidelik, vandag, lewe ons nie buiten of God in sy woord nie bestaan nie, dit is een absolute speeliekie om te sien met wie kan jy, met hoeveel gulls of hoeveel ouwens kan jy saamslap, en jy besef nie die inpak wat dit het op jou lewe nie, morgen is nog een dag, en ek af en af vir jy sê, bekeer, draai terug naar die heren toe, as hy trompet vandag blaas, en Jesus Christus kom af, het jy een probleem, hoor het ek vandag vir jy sê, die appie gaan omdraai, sê, ek het nie gewee, gaan die heren sê, maar wie wat soogens en saans, stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie, dit is ook om ons in die werk doen, een ondankbare werk, terwyl allemaal geld maak, en met die hele dinge opsal, en een kieding van die lewe hier maak, moet ons alles opoffer, ons moet hierdie ondankbare werk maak, wat terwyl ons dit doen, word ons geestelik aangeval, en ons lewe word ondraaglik gemaakt, ons word geboel in die geest, ons word aangeval, want die satan hou nie daarvan wat ons doen nie, want hy val die heilig is van die allerhoogste aan, die wat vast hou aan die getuinis van Jesus Christus, en die geboeie van God gehoorzaam, ons staan in die linies, die eerste linies, die eerste, ons staan in die, hoe sê hulle nie, in die, in die, in die voorpunt, in die voorpunt van al die aanvallen, en vir baie mense is dit een grap, baie mense wat dier het, julle dink is een speelplek, Ek sê vandag vir jou, die tyd van bekeer was al gister gewees, sê vandag nie, kry jou lewe recht, soek jou aangezicht van God op. Voor ek afsluit, wil ek net vir julle sê, as ons kyk daar sare gaat, ouwers, baie keer is al een meiskind of een vrou, een kind namens een paar kie verwek in haas, hulle vat die saad van een man of wat ook al, en hulle plan dit in die vrou in, en automatisch as die kind geboor is, vat hulle nou die kind, en hulle neem die kind aan, en daar beweeg hulle aan. Die Heere wil net, ek moet vandag vir julle sê, julle moet vleesig daarna kyk, en dit is een baie, hoe kan ek sê, populaire manier van kinderskry vir die, wat nie kan kinderskry nie, maar jy moet pas op, want daar is een geestelike wereld ook, want die kind op die einde van die dag, jy kan kinders dier jou verwek as sy gaat ma vir elke liewe persoon, en elke liewe persoon kan sy saad na jou plan, soos jy nou sy gaat vir elke paarkie wees, en beplannings en al die type dinge doen, maar jy moet besef en weet, daar is een sielsbinding met die kind, Jy moet besef en weet dat die saad wat in jou geplant is, is nie net die saad en daar is een leven in Kuba en nou vergeet jy van die mense en jy word enig gees met dit. Die bloedlijne, alles word jy enig gees. Versta my punt baie mooi, dit is die geeslik aspek. Die Heere wil ek moet het noem in die terugvoering, in die leerstelling wat baie mense volg hierdie route. Maar besef nie die geeslik aspek wat daarmee gepaard gaan en jy kan sa rogaat wees vir Jannie en Koosie en vir Pietie en vir Amolse saad, op die einde van die dag bind jy met hulle bloedlijne, daar is sielsbinding, en jy is een sielsbinding met die kind, en die geestelike binding, dit sal altyd deel van jou leven wees, jy moet het altyd weet, jy word deel van die bloedlijne, van die man of mans, wie sy sê, hoe gaat jy namens hulle een kind in die wereld, een paar kies wat jy nie in die wereld inbring, jy moet het verstaan, geestelik en vleeslik, die heren wil graag, ek moet dit net genoem het, ook in die leerstelling, in die terugvoering, want het hou kinder tot 18, tot hulle 18 jaar oud is, val onder die, die gezag van die ouders, ter afsluiting, en die jyre baie sterk op my hart gedruk, om die volgende te lees, ek wil hier jylle moet stil raak, ek is amper klaar, maak jylle oor toe, dan luister jylle mooi, die verskuld is in een slechte vrou, en een goeie vrou, Weisheid en vermanings uit Godse woordheid, wat God wil ek moet met julle deel, elke sien, elke dochter, elke jongman, elke jongvrou wat vandag na my luister, wanneer is jy goed, wanneer is jy slecht, wat is jy? Die Bijbel vermanen waarskie ons, van een goeie vrou en een slechte vrou, kom ons begin by die slechte vrou, die Heere gee daar, spreek een vijf, ek lees het vir julle, maak toe julle oor, my sien, slaan ach op die weisheid wat ek jou leer, luister na my goeie raad, 
dan zal je zelf ook met oorleg kan optreden met die nodige kennis praat, die slechte vrouw zijn lippen drip van die jening, haar tong is gladder als olie, maar achterna is alles so bitter soos wille als, sy is so gevaarlijk soos die skerpste zwaard. haar pad is die van die dood, elke stap samen met haar bring die ondergang nader, sy hou jou weg van die pad van die leven af, sy laat jou dwaal en jij weet het niet. Luister naar mij, my sien, bly by wat ik jou sê, bly weg van haar af, moet nie na haar haar huis, sy dieren kom nie, dat jij nie jou mooiste jaren verspil nie, jou beste jaren aan een harteloze mens gee nie, dat vreemde zal niet nie vol eet aan die vrug van jou arbeid nie, dat het waarvoor jij gewerk het nie in die huis van een ander beland nie, jy sal leen kreen as jou einde nader, met die vlees aan jou lichaam weggevreed, en jy sal sê, ek het my opvoeding versmaai, ek het my nie gesteer aan die onderrug nie, as ek maar geluister het na my leermeester, en my oore oopgemaak het toe hulle my geleer het, hier sit ek nou in die grootste lende voor die oor van amal, jy het toch self een vrou, jy het toch self een pit met water, drink die stroom uit jou eie fontein, Moet jou fonteine dan ook die wereld volloop, jou strome water ooral heen vloei, hulle is toch net jou ne, en jy sal hulle nie met de ander wil deel nie. Sing die lof van jou eie fontein, verheeg jou oor jou eie vrou, so vol liefde, so mooi soos een takbok, soos een ribbok, geniet volheid van haar liefkoosings, laat het jou dierentijd bedwelm, Waarom zou jy, so jy jou laat bedwelm dier een slechte vrouw, my sien? Waarom zou so jij in die arm van een ander vrouw gaan le? Een mense lewe le oop voor die Heere. Elke tree wat jy gee, sien hy. Die oortreding van die godeloze acht, achterhaal om. Hy draai om vast in sy sonde. Hy sterf dier sy gebrek aan selfbeheersing. Sy dwaas het het om op die verkeerde pad gebring. Dit is spreke 5, dan gee die Heere nog, nog een spreke, spreke 7 van die slechte vrou, hoor jy so, wees waakzaam, wees wakker, wat die Heere wees vir ons, hy vermane waarski jong seens, en jong, jong mans, en selfs jong dochters, en jong vrouw, wees die Heere, hy wees die verskult, tussen een goeie vrou, en een slechte vrou, dier die woord, hy bring het na die leeste, hy bring het na my op my hart, hy wil leek moet het deel met julle, spreke 7, luister mooi, Maak wat ek jou sê, jou eie my sien. Hou by wat ek jou voorskryf. Maak wat ek jou voorskryf, jou eie, dat jy kan lewe. Maak wat ek jou leer, jou eie, so eie soos die appel van jou oog, so dat jy dit altyd onthou. Maak dit een deel van jou lewe. Sê vir die weisheid, jy is my sister. Maak die inzig familie van jou. Dit sal jou weghou van die slechte vrou af, die vrou met die verleidelike praaikies, ek kyk uit by my huis, by die tralievenster uit, en ek sien mense wat nog baie moet leer, ek merk onder hulle vooral een onverstandige jongman, wat oor die straathoek stap, en die pad na die vrou sy huis toe kies, dit is skemer aan, die nachtse donker slaan toe, daar kom die vrou om tegemoet, sy dra die kleren van een prostitiet, sy is een vrou met listige planne, Sy is leidristig en uitdagend, haar huis is te nou vir haar. Sy maak haar ronde in die strate, op die stadspleine, sy staan op die loer by elke hoek. Sy grijp die jongman en soen om, onbeskaam, sê sy vir hom, ek moes maaltijd offer bring en ek het vandag juist my geloftes betaal. Daarom het ek jou kom soek, ek was op die uitkijk na jou en nou het ek jou gekry. Ek het een deken oor my bed gegooi, een deken van bond Egyptische linne, ek het my bed besprinkel met mirre, alwein en kaneel, kom ons drink van die liefde tot die more toe, ons gee ons oor aan die liefdes lis, my man is nie thuis nie, hy is op een lang reis, hy is weg met een vol beers, en kom eers met vol maan terug, so laat sy die jongman swig vir haar listigheid, so verleis sy hom met haar gladde tong, hy loop sonne weerstand achter haar aan, soos een bees op padslagpale toe, soos een dwaas word hy in die strik gevang, en net nou kloof een pul sy lever, soos een voorwit recht in en net invlieg, soos hy daarmee jyn, voor hy dit weet, luister na my my sien, 
Slaan ach op wat ik sê, Moet jou niet met zo'n so vrouw ophou nie, Moet nie haar pad loop hee, Sy die val van baie op haar kerfstok, Sy het al sterk mannen laat ondergaan, En haar huis is jij op pad naar die dode rijk toe, Bij haar is jij op pad naar jou dood toe, Dan, dan, dan wil ik graag afsluit, uh, met, met die verwijzing naar een goede vrouw. Hoor hoe die Heere hierdie, hierdie woord ook bring, wat die Heere verwijs naar een goede vrouw in spreke, 31 vers 10 tot 31, ek lees het vir julle. Een knap vrouw is baie waard, baie meer as erelstene, haar man steen op haar en plik die vruchte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele leven lang, Zij maak wol en vlas bij elkaar en geniet het om dit te verwerken. Zij is soos die handel skepe, sy bring die kors van ver af in. Zij staan op als het nog nacht is en maak kors voor haar huisgezin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van een stuk grond en koop dit. Sy sit het onderwingerd met geld wat zij zelf verdien het. Sy pak die werk aan met kracht, haar handen staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vast of die wens goed is. Haar lamp bly heel nacht brand. Sy werk met die spinwiel. Haar handen bly bezig met die weefstoel. Sy het een oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teen oor die behoeftig is. Sy is geris oor haar huisgesin as dit sneeuw. Hulle dra allemaal warm kleren. Sy maak self vir haar dekens en sy dra kleren van linnen en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort waar hy saam met die leier beraadslaag. Sy maak kleren en verkoop dit. Sy lever gordels aan die handelaars, alles aan haar spreek van een sterk en edel persoonlijkheid. Sy ken geen kommer oor die toekomst nie. As sy praat, is dit met wijsheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lei is sy nie. Haar kinders prijs haar. Haar man bewoner haar. Daar is baie knap vrouwens, maar jy oortref hulle allemaal. Uiterlijke schoonheid hou nie, een mooi voorkomst is niet alles nie, as jy die Heere dien, dan verdien een vrou om geprys te word, gee haar wat daar toekom, vir alles wat sy doen, laat haar werk, haar roem wees, in die stadspoort. Ek wil graag vir die Heere bid, wat ek graag hierdie leerstelling wil afsluit, dankie vir, vir die voorrecht, om die woord vir allemaal te bring, ons maak oor toe, vader, Ek kom in Jesus Christus en naam altyd te eer, altyd te voorig om in die naam te spreek. Dankie dat jy my bemachtig, die gezag, die autoriteit gee om die woord te bring, dit op die tafel te sit. Ek bid vir elke jong man, elke jong vrou, jong sien en dochter wat fout in hulle leven gemaakt het. Ek bid vir syverheid en heiligheid, ek bid dat hy die saad in hulle gees en hulle harte sal plaas, om op nie te bekeer, terug te draai na jy toe, hulle soon is te belei en ook bevrijd om te vang, so dat er verlossing vry kan kom, van die saad van duisternis, die wolf van vervloeking, wat oor hulle koppe hang, hier ons eer hier vandag, dat ons besef, dat ons van vooraf op nie besef, dat een beheer is van lewe en dood, dat een op nie die God is, wat ons seer met swangerskap, wat ons vrouwen seer met die lewe, wat die absoluut die ere voorig, hier is ons, vir, so wat dier ons dit nie meer nie, ons sien nie die prachtigheid, en nie die skeppingswerk plaas nie, Ons wil jy om verskoning vraag, jyre, baie van ons verwaarloos kinder, baie van ons gooi het weg, baie kinder sien nie eers die licht, omdat ons hulle apporteer. Baie van ons is absoluut blind, geestelik blind en doof, en alles die werk van Satan, hoekom? Want dit is een karakter eigenskap van hom, hy was nog altyd een moedenaar. Maar ek bid vandag, jyre, ek weet, hier is soveel vrou en soveel jong meisies, paarkies wat vandag aan my lippe hang, wat vandag een uitroep uit hulle gees, uit hulle hart het, jyre, ons wil graag ons eie kindje, ons eie babaikie, sien of dochter, ons wil nie kieskerig wees, ons wil nie, dis nie vir ons om God of Jesus te speel, dis nie vir ons om jy voor te sê, of aan te jaag, of ons wil op jy af te doen, ons bid vandag, ons bid en ons vraag, jyre, sien, ons wees ons genadig, toon barre martigheid, en gee vir ons wat ons toekom, volgens jy perfecte van die tyd, en ja, jyre, ons sal jy loof hier in prijs, een goeie en slechte tye, Vader, eet my, kom leer, vol hart in jylle gebede, maar bid altyd dat my perfecte wil geskiet. En ek bid dat jy die jong man, die jong meisie kind, jylle sal sien met die babaikie jylle, dat jylle sal sien met die lewe as dit jy perfecte wil in tyd is. Ons weet jylle volgens Lukas 1, 37, niks is vir jy onmoedig nie. Jylle sien hulle bles, hulle versterk, hulle maak hulle paai, hulle weeg gelijk. 
en rig hulle op, versterk hulle, le je hande op hulle, maak hulle diensbaar en breidbaar, sit kroon op hulle koppe, help hulle om hulle lampe vol te maak, dat ons sal groei en een voorbeeld sal wees, aan een donker siek boos, een perverse wereld hier buiten, Heer, ek bid vandag, jy weet wie is onvruchtbaar, jy weet wie het miskrame gehaard, jy weet waar het vandaan kom, jy ken die wortelprobleme van die bose aanslag van die vijand, Heer, ons bid vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kaas, ons mens is geestelik blind en doof, baie van ons drink nog melk in ons geloof, ons eet lang al nie meer vleis nie, omdat christenskap vir ons een speelplek geword het, ons verstaan het, ons verstaan nie die ergens van elke sonde, die baie van ons weet nie eers meer wat sondes is nie, ons verstaan nie die geestelike aspek, ons lewe hier of die geestelis wereld nie bestaan nie, maar ek bid vandag hier, en ek vraag nie vir gunstes en gaves nie, Heer, ek vraag nie vir wonen werken nie, ek vraag dat in die dieren sal oorbreek in elke dood, elke stad, elke kerk, in die land, in die wereld, dat die echte syver woord in die evangelie van Jesus Christus na elke siel toe sal kom hier buiten, wit, bruin en zwart, man, vrou, kind in die land, in die wereld, jy is die pottebakker, ons is die klei, vorm en maak ons amal, soos jy ons wil hier alles tot lof en eer van jy koninkryk, Dis wat die woord sê in 2 Korintheus 3.18, dat jy vorm ons en jy maak ons meer en meer en meer om as beeld van Christus Jesus gelijk te kan wees. Jy skil ons af, soos hy hy. Ek pleit vanaf vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse. Jy ken die geest, die hart van mense, van elke vrou, elke jongman wat tot jy roep, soos jy sak ook geroep het. Jere, wees hulle genadig en sien hulle jere met hulle hartsbegeerte en mag jy perfecte wil en plan in hulle lewe skiet, ons weet jyre, jy is die God wat lewe gee, maar jy is ook die God wat lewe vat, en jy is die God wat in ten volle beheer van swangerskap, ons mense maak foute jyre, niemand van ons is perfect, en die woord sê, daar sit jy wat goed is, dit is die vader wat in die hemel is, maar die woord sê, geseet is die wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, jyre, sonder jy teenwoordigheid, en ons lewe is ons, ons vrou ons wat in kram is onder kracht, ons is absoluut gedoem om tot te val te kom, jyre, as een van ons perfect was, het Jesus Christus, was het nie nodig, dat Jesus Christus aarde toekom nie, maar ons weet, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kanse, en dis waarvoor ek bid, jyre, dat jy genadig sal wees, jy ken die geest in die hart van elkeen, vader, wat tot jy roep, en dan bid ek vir elke jong meiskind, elke jong seen, elke jong man, elke jong dochter, Elke vrou, jyre, wat abortie gehaard het, jyre, wat verantwoordelik as op een of ander manier, dat die kind sy leven verloor het, dat die kind afgebring word, nooit die licht gesien het die, jyre, ons weet, dit is niks anders, dat is moord, die die bybel praat van self, maar dankie vir hy genade, dankie vir koning Jesus Christus, dankie dat die bybel ons leer, enige, enige soon vergeef, maar baal was jy die heilige geest laatste, daar is genade, daar is barmhartigheid, gaan vir soone blijs, gaan vir bevrijding, sien hoe geest vlees verstand en hart, die belofte is daar vir elke van ons volgens 2 Korintheer 7 vers 1, jyre help hulle om vleeslike geestelik daarna te kyk, Jere, help ons jong sies en jong dochters om heilig te bly, hulle self te respecteer, te verstaan, waar oor die geestes wereld gaan, om die anderse siele, jere, te respecteer, om te geef vir die anderse siel, en dat ons heilig sal lewe, jere, die die hevelik weer op niet sal respecteer, en in die voorskrift, die bepaling sal buig daaronder, sal submit, jere, onder die gesag sal knie buig, die bybel sal respecteer, wat ons wil die eer en die seer oor ons lewe en sê, Wees ons allemaal genadig, toonbare maartigheid, liefde en trouw ook in ons levens. Dankie Heer dat ek vir hulle kan bid, dankie vir die genade, dankie vir die woorde wat jy vandag op my lippe kom plaas, dankie vir die voorig om my boodskapper te kan wees, dit wat uit my mond uitkomt, ek kan staaf en bevestig uit die woord van God. Dis miskien bykie iets anders te wat hulle nie verwacht het vandag nie, en dis wat jy op my hart kom leed, mag het val in die diepste donkerste geheim van elke persoon sy hart, diep daar aan die kanale, en mag jy dit behoed bewaar, beskerm kunstmis en water, gooi nie die lande in ons, as die saad ruip is, mag jy die boodskap val in die hart van die mens wat het moet hoor, en mag het versprui oor die land, oor die wereld, soos vier jyre, mag jy dit versprui, en mag dit die geest die harte van soveel mense aanraak, alles tot lof en eer van jy koninkryk, en mag jy wat op die troonstoel sit, jy sit wat aan jy rechterhand sit, jy koninkryk, ons koninkryk, boe alles, daardier, verheerlik word, 
aan die Heere God en Koning om al die lof en eer toe en ook natuurlijk Jesus wat die perfecte offer is wat aarde toe gestuur is, hy wat die lam is wat vir ons geslag is, die nieuwe verbond wat dier sy bloed beseel is, hy wat waardig is om die boek op te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan wie jy volle heerskap hy gegeet, op die jimmel en op aarde, volgens Matthies 28-18, voor hom sap met ons, voor hom buig ons alleen, in Jesus Christus naam, ja, jy is een jaloerse God, en jy is onverdeelde trouw aan jy, ons is jammer, ons is swakkele, ons is sondaars, mag jy nie geest van die harte van mense saad plant, dat ons al bekeer terugdraai na jy toe, hulle son is haar ken beleid daar vanaf te stansieer, mag jy hulle verstand open om die skrif te verstaan, en hulle levensrecht te trek, geestelik en vleeslik voor jy, voor jy aangezig, en mag jy wat die pa, die koning, die skepper van jimmel en aarde is, daar dier, veerlik word, ek prijs jy naam daarvoor, in Jesus Christus naam, Amen. Dankie vir elke boete en sissie, elke broer en sister, elke man en vrou, jong man, jong sien, wat vandag na my geluister het, mag hier die woord in jou hart val, en mag die Heer as een perfecte wil en plan in jou leven geskiet, nie koert sy wil, of satan sy wil, of ander mense sy wil, of jou wil nie, mag God sy perfecte wil en plan in jou leven geskiet, mag die shalom vrede van ons almachtige God oor jou leven spoel, en mag hier die draaipunt in jou leven, mag hier die die mat onder jou voet uit, die fondamente onder jou skit, om op nie die aangezicht van God op te soek, nie uit te stel nie, maar ons nog een dag nie so te lewe nie, maar om elke dag te lewe, en recht te wees, wanneer Jesus Christus kom, ek prijs die Heere vir die voorrecht, en dankie vir die luister, ons praat weer, groetes, ons praat weer, dankie, Amen.